Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com barre oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barre inclinada schedule. Hamare karikram pes kiye jate hain kai bhaasao mein. Kripya dekhen suprememastertv.com forward slash schedule. Ukrainian or Uranian artists, champions of faith, beauty, and freedom. Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Being a vegan lends itself to a high carb diet and is low fat and it's a myth that you can't get enough protein. What we do requires high energy, so being a vegan is perfect for that. Pete Dunn, aka Butch, vegan. Today's episode will be presented in English and Polish, with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai and Ukrainian or Uranian. Sympatyczni widzowie Aby powitać kurpiów w zalesionym, północno-wschodnim rejonie Polski, można powiedzieć dzień dobry, to znaczy dzień dobry po polsku. Jestem Miłosz. Radośni kurpie podziwiają Was za Wasze współczucie i rozważne działania w stosunku do Waszych bliźnich. Niech Wasza kochająca natura będzie na zawsze podtrzymywana przez wspaniałą łaskę Boga. Zapraszamy na nasz program ukraińscy lub jureńscy artyści, mistrzowie wiary, piękna i wolności. Część pierwsza z dwóch. Słowo Ukrainie! Słowo Ukrainie! Słowo Ukrainie! Sztuka we wszystkich swych formach jest obecna w ludzkim życiu od tysiącleci. Prawdziwi artyści mogą przekazać aspekty boskości poprzez ich dzieła sztuki które mogą odżywiać duszę tych, którzy je kontemplują. Dziś poznamy kilku ukraińskich lub jureńskich artystów, którzy obdarzyli świat swymi niezwykłymi talentami. W całym naszym programie Kiedy mowa o Ukrainie, będziemy używać pomyślnej nazwy Urain, zaproponowanej przez najwyższą mistrzynię Qinghai, wegankę. Termin ten oznacza Ty królujesz. Wielu jureńskich artystów używa swych talentów jako platformy, aby stanąć w obronie demokracji i wolności w trudnych czasach. Jedną z takich artystek jest Rusłana Łyżyczko. Piosenkarka, która piosenką Dzikie Tańce wygrała konkurs piosenki Eurowizja 2004 i nosi tytuł Ludowego Artysty Ukrainy lub Jurein. Odznaczenie przyznawane wybitnym wykonawcom, którzy przyczynili się do rozwoju sztuk scenicznych. Wśród wyróżnień artystycznych pani Łyżyczko Jest nagroda z 2009 roku za jej wkład w wymianę kulturową między Jurein i Azją w muzyce oraz złota statuetka dla najlepszego artysty na Azjatyckim Festiwalu Piosenki w tym samym roku. Oprócz tego, że jest utalentowaną piosenkarką, pani Łyżyczko jest działaczką na rzecz wolności, 
która odegrała zasadniczą rolę w ruchu prodemokratycznym w Jurein. Jest laureatką Międzynarodowej Nagrody dla Kobiet Niezwykłej Odwagi oraz Nagrody Wolności Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, przyznanej przez rząd USA w 2014 roku. Pani Łyżyczko została również honorowym obywatelem swego rodzinnego miasta Lwowa i była nominowana do tytułu bohatera Ukrainy. Magazyn Forbes umieścił panią Łyżyczko w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych kobiet roku 2013. We wrześniu 2018 roku globalna platforma 100% Energii Odnawialnej mianowała panią Łyżyczko swoim ambasadorem do spraw energii odnawialnej. Gdy wojna między Rosją a Ukrainą nadal trwa, pani Łyżyczko niestrudzenie walczy o jej zakończenie. W wywiadzie dla DW News w lutym 2022 roku powiedziała Używam teraz mojego głosu, aby zatrzymać tę wojnę. W 2022 roku znany na całym świecie konkurs piosenki Eurowizji, który odbył się w Turynie, Włochy, wygrał słynny obecnie zespół Kalusz Orchestra swoją potężną hip-hopową piosenką Stefania, która stała się balladą wolności młodego jureńskiego pokolenia i hołdem dla Jurein, śpiewanym na całym świecie. Jednakże z powodu trwającej rosyjskiej inwazji, znany na całym świecie konkurs piosenki, przeniósł się ze względów bezpieczeństwa do Liverpoolu w Anglii. W grudniu 2022 roku preselekcja do jureńskiej edycji Eurowizji 2023 Witbir odbyła się w podziemnej stacji metra, wykorzystywanej teraz jako schron bombowy w Kijowie, wobec ciężkich rosyjskich ataków dronów w stolicy Jurein. Duet elektronicznej muzyki tanecznej Tworci, założony przez Andrija Hutsuliaka i wokalistę Jimocha Augustusa Kehinde, którzy poznali się uczęszczając na Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, wygrał eliminację do Eurowizji 2023 i będzie reprezentował Jurein chwytliwą taneczną melodią Serca ze stali. Jednym z dziesięciu finalistów, którzy wystąpili w Witbir, był Mojzej Bondarenko, jureński muzyk i skrzypek, który wstąpił do sił zbrojnych Jurein, kiedy rozpoczęła się wojna w lutym 2022 roku. Zabrał swoje skrzypce na linię frontu i grał na nich, by pomóc swoim towarzyszom broni zrelaksować się i odstresować. Następnie stworzył swój własny kanał na YouTube, i zaczął publikować w mediach społecznościowych poruszające duszę melodie, aby pokazać globalnej publiczności zniszczenia spowodowane przez rosyjską inwazję na Jurein. Och, gdyby tylko Stepan Czarnecki znał znaczenie jednej ze swoich kompozycji ponad 100 lat po jej stworzeniu. Urodzony w 1881 roku w Szmańkowcach, na terenie dzisiejszego obwodu tarnopolskiego, pan Czarnecki był człowiekiem o wielu talentach, aktywny w poezji, dziennikarstwie i produkcji teatralnej. W 1914 roku skomponował między innymi hymn patriotyczny Oju Luzi Czerwona Kalina lub Och Czerwona Kalina na Łące na cześć ukraińskich strzelców siczowych w czasie I wojny światowej. Czerwona Kalina jest przedstawiona wzdłuż krawędzi flagi prezydenta Jurein i pojawia się w folklorze jureńskim przez wieki jako moc jednoczenia pokoleń do walki ze złem. 
ta wojenna ballada stała się globalnym hymnem dla Opolu Jureńców wobec rosyjskiej opresji. W internecie pojawiło się wiele filmów z tą potężną pieśnią, śpiewaną podczas protestów przez żołnierzy na linii frontu. Nawet znani muzycy wykazują swoje wsparcie dla pięknych obywateli Jureyn. Nie chyli się czerwona kalino, majesz biły cwit. Nie żuri się sławna Ukraino, majesz wilny rit. Vegan. Medicine for our injured planet. Szlachetni widzowie, zatrzymamy się na chwilę, by posłuchać krótkiej wiadomości. Wrócimy niedługo. Prosimy, zostańcie z Supreme Master Television. Witamy ponownie w naszym programie ukraińscy lub jureńscy artyści, mistrzowie wiary, piękna i wolności, część pierwsza z dwóch. Balet klasyczny jest formą sztuki, która jest niezwykle popularna w jureńskim społeczeństwie. Tatiana Stiepanowa, urodzona w Odesie, już w dzieciństwie marzyła o tym, by być baleriną. W młodym wieku poświęciła się temu rzemiosłu, a następnie dostała szansę na spełnienie swojego marzenia, kiedy została zaproszona, by wstąpić do Odeskiego Państwowego Towarzystwa Baletowego. Po znakomitych występach w wielu głównych rolach otrzymała tytuły Prima Balerina, Najwyższe odznaczenie przyznawane dla tancerki baletowej i ludowy artysta Ukrainy. Na przestrzeni swojej kariery występowała w wielu krajach na całym świecie, w tym w Japonii, we Włoszech, na Tajwanie, znanym też jako Formoza i w wielu miastach w całej Ameryce Północnej. W 1993 roku Tatiana przeniosła się do Kanady i w 2004 roku założyła Akademię Baletu Stiepanowa w Tornhill w Ontario. Następnie w 2007 roku założyła Międzynarodowy Teatr Baletowy w Toronto z wizją występów młodych, utalentowanych tancerzy i gwiazd międzynarodowych. Rząd Kanady uznał jej zasługi dla sztuki i kultury, i w 2012 roku otrzymała nagrodę Diamentowy Jubileusz Królowej, przyznawaną osobom, które dostarczają wybitnego wkładu w sztukę i kulturę w Kanadzie. Urain wydała również światowej sławy malarzy, wśród nich urodzoną na wsi kobietę, której artystyczne umiejętności zaimponowały nawet Pablowi Picasso, który godzinami doceniał jej pracę na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1954 roku. Katarzyna Biłokur urodziła się we wsi Bogdaniwka w Jurein w grudniu 1900 roku. Była malarką samoukiem, nie mając żadnego formalnego wykształcenia. Pani Biłokur zrobiła swe pierwsze pędzle używając gałązek i tkanin, i przygotowała swoje farby z soku z buraków, kaliny, ziół, jagód, cebuli i czegokolwiek innego, co tylko było jej dostępne z natury. Pozostała samotna przez całe swoje życie, aby zajmować się sztuką jako pełnoetatową karierą. Niektóre z jej najbardziej znanych prac to portret Oli Biłokur, portret chłopki Tatiany Bakmach, portret nadziei Biłokur, Kwiaty i brzozy wieczorem, kwiaty przy płocie, portrety siostrzenic oraz na obrzeżach Etiudy. Głównym tematem obrazów pani Biłokur są kwiaty, które malowała z niezwykłą czystością i genialną kreatywnością.
Katarzyna nigdy nie zrywała kwiatów, które malowała, mówiąc, zerwany kwiat jest jak stracone przeznaczenie. W ciągu swego życia pani Biłokur wymieniła wiele listów z innymi artystami, dzieląc się swoją pasją do kwiatów. Jak mogę ich nie malować, skoro są tak piękne? O mój Boże, rozglądam się i widzę jeden taki piękny, a inny jest jeszcze lepszy, a tamten jest jeszcze wspanialszy. I wydaje się, jakby mi się kłaniały i mówiły, kto nas namaluje, kiedy ty nas zostawisz? Wtedy zapominam o wszystkim na świecie i znów maluję kwiaty. Życie nagrodziło panią Biłokur, kiedy jej prace zostały pokazane na Połtawskiej Wystawie Regionalnej w 1940 roku, a później na Wystawie Krajowej w Kijowie. Miłośnicy i krytycy sztuki podziwiali jej kompozycje, które były pełne żywych, pełnych ducha i wibrujących kolorów, przedstawiające kwiaty i owoce w ich naturalnym otoczeniu. Katarzyna Biłokur została uznana za ludowego artystę Ukrainy w 1956 roku. Inny znany jureński malarz z początku XX wieku, który miał wyraźnie odmienny styl, to Aleksander Bogomazow. Znany ze stosowania unikalnego podejścia do kubizmu, futuryzmu i spektralizmu, napisał w 1914 roku traktat zatytułowany Sztuka malarstwa i żywioły, w którym analizował interakcję pomiędzy przedmiotem, artystą, obrazem i widzem oraz pomógł stworzyć teoretyczne fundamenty sztuki nowoczesnej. Przez pewien czas uczył w Kijowie, w szkole dla osób niesłyszących i niemówiących. Większość prac Aleksandra Bogomazowa nie przetrwałaby II wojny światowej, gdyby nie jego żona, Wanda Monastyrska, która złożyła je w skrzyni, a następnie przewiozła skrzynię taczką do Światoszyna, około 15 km od ich domu, aby zapobiec ich konfiskacie przez władzy i najeźdźców. Niektóre z jego najbardziej znanych obrazów to tramwaj, monter, portret córki, ostrzenie pił i prawnicy i obecnie znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie. Różnorodność wyrażoną w pracach pana Bogomazowa widać w ogniu w Kijowie wykonanym węglem i Biała Noc w Finlandii stworzonej tuszem. Jego ukochana żona była również tematem wielu jego prac. W 2005 roku jego obraz, abstrakcyjny pejzaż, został sprzedany przez firmę Sadebis za 736 tysięcy funtów, to jest około 887 tysięcy dolarów amerykańskich. Vegan we know the better way to live. Uroczy widzowie, dziękuję za Wasze dzisiejsze towarzystwo podczas programu Ukraińscy lub Jureńscy Artyści, Mistrzowie Wiary, Piękna i Wolności. Część pierwsza z dwóch. Zapraszamy ponownie w przyszły wtorek, 31 stycznia, na część drugą. Następnie w programie Izraelscy Innowatorzy w Alternatywnym Przemyśle Białkowym. Część pierwsza z dwóch. Pogodnych uwagi wiadomościach. Obyście byli na zawsze przyozdobieni złotym światłem nieba. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash AJAR.